Welkom bij Gaming Geeks, het game gerelateerde programma dat altijd heerlijk kritisch en oprecht is. Mijn naam is Jordi en ik ben Jim. En dit is Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight is het vierde deel in de Arkham serie. In deze game speel je als The Dark Knight, Batman en jij moet Gotham City zien te beschermen van een gala aan supervillains. Deze game wordt gemaakt door Rocksteady Studios die ook de twee voorgangers van de Arkham serie hebben gemaakt. Batman Arkham Asylum en Batman Arkham City. Wat mij betreft is hier helemaal niks mis mee want dat zijn de twee beste Batman games tot nu toe. Arkham City wordt geëvacueerd omdat er weer een stel klootzakken zijn die het verzieken voor de rest van de medemens. En natuurlijk is Scarecrow er weer, Two-Face is er. En iedereen die wil Batman doodmaken, maar er is één man. En die heeft het echt op Batman gemunt. Maar niemand weet wat het is. Niemand weet wie het is. Mensen zeggen het is een soort Iron Man. Mensen zeggen het is een soort Batman. Ik zeg het is gewoon beide. Het is de Arkham Knight. Een mysterieuze man. De gameplay van Batman Arkham Knight kan het beste in drie delen opgesplitst worden. Je hebt de melee combat. Batman is best wel sterk, kan tientallen gasten in elkaar slaan. En dat kan door middel van een makkelijk combo systeem. Je kan zeg maar aanvallen, counteren, je gadgets gebruiken. Werkt gewoon heel erg lekker. Je hebt het stealth systeem, want hoe sterk Batman ook is, kogels kunnen hem alsnog makkelijk doodmaken. En dus moet je je vijanden gaan stalken en boven ze neerhangen. En het juiste moment kiezen om ze dan één voor één neer te halen. En het derde, dat is het ontdekken van Gotham City. En hier zijn de meeste vernieuwingen toegepast. Zo kunnen we ook eindelijk in de Batmobiel rijden. En oh, oh, het is niet zoals dat vroeger, want het, het, oh, Jim houdt er zo van. Nee, dit is gewoon een fucking car. Je ziet een lantaarnpaal en je zegt... Ik mag hem niet. Ga er gewoon overheen. Stoeptegels. Je vernietigt ze waar je bij hem staan. En zijn er toevallig auto's die op jou gaan schieten. Hè? Want de diebesman, ik zie erin zit. Dan zeg je, weet je wat? Druk op het knopje. Verandert die hele auto in een fucking tank. En je blaast alles op. Verder dient de Batmobile eigenlijk als een gigantische gadget voor Batman. Je kan met 180 km per uur over de straten van Gotham heen scheuren. Op een eject knop drukken. En dan vlieg je door de stad heen. Staat er een muur in de weg? Haal je Batmobile erbij. Douw er een stalen kabel in. Rij weg. En weg is de muur. Het is echt alsof je een Feyenoord supporter bent in Rome. Alleen zonder de 45.000 euro boete. Jim, het is geen geheim. Ik ben een duistere man. Ik hou van regen. Toevallig zit het ook in het spel. En ik moet ook zeggen, wat is Gotham mooi geworden. Er zit nog nooit zoveel detail in zo'n map. En het is echt prachtig om te zien. Deze game laat inderdaad zien wat de nieuwe generatie consoles zoals de PlayStation 4 en de Xbox One in hun mars hebben. Ik heb de game al kunnen spelen, een minuutje of twintig. En het voelde lekker, het speelde fantastisch. Dus ik heb echt zin in deze motherfucking game. Maar helaas Tim, je moet nog even wachten. Want wanneer de normale medemens op een strand ligt, lekker ligt te bakken in dat Hollandse weer. Ja, gaan wij ons opsluiten in onze kamertjes. Want 2 juni komt hij uit voor de PlayStation 4, Xbox One en de PC. Hallo en welkom bij de Twitter Review, waar wij games in vogelvlucht bespreken. Eén game en slechts 140 tekens. En dit keer gaan we het hebben over Evolve. Evolve is een 4 tegen 1 multiplayer game. Vier spelers spelen als menselijke hunters die een gigantisch monster moeten opjagen op een vreemde planeet. Dat monster wordt ook bestuurd door een speler. Je hebt verschillende monsters, verschillende jagers, het wordt één grote klopjacht. I Evolve. 133 tekens, Jordi. Wat vind je van deze game? Het, uh, het, het, het zit hem in die naam. I, 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 I Verstoppertje spelen. Verstoppertje spelen? Ja, verstoppertje spelen. Ja, het is inderdaad een beetje zoals op het schoolplein vroeger. Ja. Een beetje jagen, een beetje een ticketje ook. Ja, het zit er allemaal in. Want als monster moet je je echt gaan verstoppen. Want als je zwak bent, kan je nog niks. Je moet dus evolueren. En hoe doe je dat? Nou ja, je eet continu. Het, oh, het genereert zich naar een vreedbui. Uh, maar Jordi, hè, er zit best wel wat content in deze game. Monsters, jagers, levels, noem het maar op. Maar als je meer wilt... Ja, ja dan, dan, stel je wil een nieuw pakje hebben, een leuk nieuw skinnetje. 5 euro, mensen. Wil je een extra monster, wordt nog gemaakt, dan kost je dat 15 euro. Het is niet normaal. Wil je een nieuwe set hunters, dat je denkt, ik heb er niet genoeg hunters, dan betaal je fucking 20 euro. Met andere woorden, kaching! En ja, het is een online game, dus je moet wachten. Zijn er wel genoeg mensen? Nee, dan zoek je weer verder. En dan is het soms een fucking lobby simulator. In het jaar 2015, lobby simulator 2015. Gekke maar, werk. Jordi, wat vind je nou uiteindelijk wat vind je nou van de game? Ik moet eerlijk bekennen, als het goed is, dan is die ook goed. Dan speelt hij lekker, dan doet hij zijn ding. Gewoon goed. Ik schrijf het op. En dan zijn we eruit. 
Ik zeg... Send! De Twitter review is uiteindelijk geworden. Ival verstoppertje spelen. Een vreed bui, want daar gaat het in de essentie om. Je kan kleurtjes kopen, monsters kopen, hunters kopen. Kost allemaal heel veel geld. Kaching! Het is een lobby simulator af en toe. Maar als het er eenmaal aankomt, is het erg goed. Heb je ook een Twitter review? Tweet deze dan naar gamergeeksnl. Vergeet niet de hashtag 101 TV erbij te vermelden. En wil je ook evolueren naar een betere zelfheid? Ga dan vooral naar www.gamergeeks.nl.